Já a Superliga Masculina, outra história. Quem será o campeão? O SESI garantiu a vaga numa série de três jogos contra o Minas. No último, um susto. Murilo sentiu um problema na virilha e jogou o tempo todo se poupando. O melhor jogador do mundo ainda não está treinando normalmente. Mas aposta que até a grande final, tudo vai dar certo. Nossa programação é de segunda-feira já treinar, para daí ter cinco ou seis dias até o dia da final. O SESI fez a melhor campanha da fase de classificação. Foi o time que mais venceu, 25 vitórias. Foi o time que menos perdeu. Apenas três derrotas. Giovanni Gávio chega à sua primeira final de Superliga como técnico e quer igualar o feito do argentino Carlos Weber, único que até hoje venceu a competição como jogador e treinador. Para chegar ao título, o SESI tem Giovanni, sua estrela de campeão, tem Murilo e o superlíbero Serginho e ela, a superstição. Usar toda... A superstição, toda a questão do passado aí para tentar ser pontos positivos para essa final. Do outro lado tem o Cruzeiro, o nada badalado Cruzeiro. Nada nos incomoda não, a gente como um velho mineirinho, a gente vai comendo aos pouquinhos pelas beiradas. Nem adianta procurar grandes astros ou titulares da seleção no time que é comandado pelo argentino Marcelo Mendes. O Cruzeiro impressiona pelo conjunto. Seu destaque é o levantador William. Depois de quatro temporadas na Argentina, voltou de lá com um apelido, Mago. É o Mago que define o time mineiro. Grupo sem muita estrela, assim, de ré. Mas jogadores que são vitoriosos, onde passou, ganhou, é, um time equilibrado. Acho que essa, essa é a nossa diferença. Na final... Terá que ser muito guerreiro. O time paulista tem astros e a melhor campanha em toda a competição. Dois fatores que colocam o SESI como favorito, certo? Errado. O Cruzeiro terá um mineirinho lotado ao seu lado. Quem tem o melhor vôlei do mundo só poderia ter uma final de Superliga assim.